Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, quem é vivo sempre aparece. Cá estou eu aqui. Sem gravar nada, sem postar nada aqui no YouTube. É, e pra você que ficou aí desde aquela época, você é um guerreiro. Parabéns e muito obrigado. De antemão, gostaria de dizer... Feliz Ano Novo para todo mundo. É, a gente vai conversar ao longo das semanas aí sobre o que aconteceu nesses últimos três anos. Muita coisa rolou, me formei, entrei em projetos diferentes, enfim. Mas os livros sempre acabam me chamando, né? Então eu resolvi voltar com o canal. Uma pegada diferente, eu vou tentar não mais me pressionar com metas e tudo mais. Porém, o vídeo de hoje, ironicamente, é sobre metas. Nunca tinha feito um vídeo sobre 12 livros para o ano seguinte. Cá estou eu aqui para fazer. Aliás, o vídeo, né? De 12 livros para 2024. Não sei nem se eu sei gravar ainda, tá? Vocês estão vendo aqui. Mas vamos lá. Essa lista eu fiz em conjunto com a amiga minha, Jéssica. Beijo, Jéssica. E vamos uh, fazer uma leitura conjunta ao longo desses meses, né? Então eu vou dizer para vocês, eu vou até usar aqui a minha colinha, porque a gente decidiu fazer uma seleção de 12 livros é, com gostos misturados. Então tem coisas que é 100% do gosto dela, tem coisas que são 100% do meu gosto. A gente pegou ali, levantou uma listinha né, dos melhores livros, dos livros mais uh, recomendados, livros clássicos, enfim. Fez uma seleção e depois a gente sorteou esses 12 títulos. A gente tentou estipular algumas regrinhas, não sei se a gente conseguiu seguir muito bem com elas, mas uma delas foi que nós não pegaríamos livros que passassem das 350 páginas. Tem uma certa desconfiança que algum desses daí vão passar, mas tudo bem, a gente vai sobre para janeiro agora é o Arte da Guerra do Sun Tzu. Acho que é assim que se fala, é um livro chinês, então vai ser a minha primeira uh, experiência com esse tipo de, de literatura, nunca li nada. É um dos clássicos também, né? Que vez ou outra aparece em listas. Então esse vai ser o primeiro livro, é fininho, mais tranquilo, enfim. O segundo livro, para fevereiro, a gente escolheu o Lady Killers, da Tori Telfer. Esse aqui já é um livro de uma escritora norte-americana, né? Bem conhecido aí para quem é fã dos livros da Dark Side. Março, nós escolhemos um Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né? Uh, um livro clássico também, que eu queria ler há muito tempo. Nunca tinha lido nada da Jane Austen. Eu até tenho aqui outro livro dela, mas nunca tinha pegado. Abril, escolhemos o Voz de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Da Svetlana eu já li o Mulheres... Mulher, a Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então, esse ano, nós acabamos colocando esse voz de Chernobyl também, que é um dos clássicos dela. Para maio, nós escolhemos um livro chamado Amêndoas, do... Vou tentar falar aqui o nome coreano, tá? Me perdoem a pronúncia, você que fala coreano. Won Pyong Son. Ou Son. Não sei. Eu não sei nada desse livro, eu só sei que, uh, fazendo essa lista, eu percebi que foi recomendado pelo BTS. Não sei o que pensar, vamos, vamos seguindo aqui. Para junho, nós escolhemos o A Toca das Raposas, da Nora Sakavik. Ou Sakavik, não sei. Também é uma autora norte-americana. Esse livro eu soube que é uma trilogia. Então, se eu gostar, talvez eu prossiga aí nas, uh, nas demais, né, na continuação. Mas até então, é, é isso que eu sei, tá? Eu tentei não pesquisar muito sobre a sinopse de alguns deles, para ser bem meio que na surpresa mesmo. Bom, para julho nós escolhemos o Tartarugas até lá embaixo, o livro do John Green. Jessica nunca leu nada do John Green, por mais que o gosto dela seja é, até um pouco mais é, voltado para livros, enfim, juvenis, adolescentes, essa pegada assim, ou New Adult. Ela nunca leu o John Green e eu sugeri que a gente colocasse esse ou algum outro do John Green. Eu já li aqueles clássicos dele e tal, mas esse eu nunca li, Tartarugas até lá embaixo, tem outra amiga minha que ama, então vai ficar aí para julho. Para agosto, uh, nós escolhemos o Sociedade do Cansaço, do Byung Chul Han. Eu acho que também é assim que se fala. Esse também é um autor é, coreano. É um livro super curtinho, super clássico. Ele teve um rap aí há uns anos atrás. É, e todo mundo recomenda muito esse livro. Né? Eu acho que é interessante que a gente tenha contato com esse tipo de literatura, até para debater um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, da era da internet, dessa segunda era da internet, como alguns autores geralmente se direcionam para essa temática. Então... Vai ficar aí um livro também coreano. Para setembro, o livro que foi escolhido foi O Colecionador, de John Falls. Esse aqui é um livro também até curto. É, tem uma pegada assim meio né, esquisita, tem um mistério. Eu também procurei saber pouco. Eu tenho uma versão física aqui em casa, que é uma versão bem antiga, inclusive. Qualquer coisa eu até faço uma leitura concomitante com o um e-book, que eu também já tenho. Mas escolhemos ele para esse mês, então acho que vai ser bem legal. Esse eu tenho muita vontade de ler. Para outubro, nós escolhemos o livro Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. 
é, ser aquela mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu li no final do ano passado. Não gostei nem um pouco, mas enfim, então vou dar uma segunda chance para a autora. A Jéssica não leu o Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas eu falei assim, amiga, acho que é bom a gente tentar dar uma, uma variada aí, colocar esse livro aí, quem sabe você gosta e pega o outro, né, e goste. Porque é um livro muito hypado, Os Sete Maridos, mas não foi pro meu gosto. Então eu falei, por que não ler esse outro, né? Eu sei que tem uma série também, ou é um filme, se não me engano. Então vamos dar uma segunda chance para Dona Taylor. Em novembro, nós escolhemos a Biblioteca da Meia Noite. Esse eu sei que eu vou gostar. Né, do Math Hate ou Math Hate, mas é um livro que eu quero muito ler, desde que enfim, foi lançado, eu vejo umas quotes por aí pela internet, eu fico fascinado então é um livro que eu quero muito e para dezembro nós vamos encerrar com um livro que Jéssica disse que era de chorar então não sei aí, me digam vocês se vocês conhecem, que é o História é Tudo que me deixou, do Adam Silveira esse também é um autor norte-americano, tá? Não se enganem com o autor... Aliás, com o nome do autor. Mas ela falou que é de chorar horrores. Então vamos ver se na época do Natal a gente vai estar chorando as pitangas. Bom, esses foram os meus livros escolhidos. Mas em 2024 eu quero ler muita coisa diferente. Começar a ler literatura indígena e ler mais literatura negra, né? Literatura africana também. Eu quero conhecer outros países da África. É, e, enfim, ver um pouco dessa produção literária. Me digam aí nos comentários se vocês já leram um desses livros. Se vocês também fazem lista... É, de 12 livros para o ano seguinte coloque aqui embaixo, vai ser bem legal bom, eu, é isso, eu acho que eu não poderia começar, fazer esse retorno esse comeback aqui pro YouTube sem ser com um livro de listas, aliás sem ser com um vídeo de listas é, perdoe aí os gaguejos enfim, eu tô voltando agora para esse mundo uh, literário tava com muita saudade, não vou mentir para vocês e enfim, eu espero que nós tenhamos um ano muito produtivo de muitas leituras eu fiz um outro Instagram, tá? Não uso mais aquele antigo, o canal Junior Costa TV, não existe mais. Quer dizer, ele ainda existe, mas tá parado. O meu novo perfil é o arroba eubibliófilo. Vou deixar aqui na tela e também lá embaixo, então me acompanhem por lá. Lá vocês vão ver uma versão um pouco mais, né, tranquila, até mais palhaça do Junior daqui. Não sou essa pessoa séria não, vocês nem sabem. Vou ficando por aqui. Diga aí nos comentários o que vocês acharam, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda aqui o meu trabalho. E é isso. Até a próxima. Tchau.